FBI 요원 칼 그는 3년 만에 잡은 희대 사기꾼을 미국으로 송환시키러 왔습니다. 그리고 영화의 주인공 프랭크 그는 감기로 인해 쓰러지게 됩니다. 잠깐 한눈을 판 사이 사라져버린 프랭크 하지만 근처에서 잡게 되죠 몇년 전만 해도 프랭크는 성공한 사업가의 아들이자 평범한 학생이었습니다 하지만 불행은 예기치 않게 찾아오게 되죠 아버지가 탈세 혐의를 받아 고소를 당함으로 사업이 힘들어지게 되고 은행회사의 대출은 모두 거절당하게 됩니다. 결국 차를 팔고 값싼 집으로 이사를 하게 되죠. 프랭크는 16살 생일 선물로 인생의 전환점이 되는 백지수표 지갑을 받게 됩니다. 전학원 학교에 첫 등교를 하자마자 괴롭힘을 당하게 되고 복수를 하기 위해 대리교사를 사칭하게 됩니다. 무려 일주일간 지속되었고 결국 부모님이 호출되죠. 프랭크 어머니는 아버지의 친구와 바람을 피고 있었습니다. Do you understand what we are saying to you, Frank? 그리고 결국 부모님을 이혼하게 됩니다. 충격을 받은 프랭크는 무작정 집을 나가게 되고 기차역에서 얼떨결에 백지수표를 쓰게 되죠. 그 계기로 프랭크는 은행에서 백지수표를 현금화하려 하지만 직장도 없고 평범한 학생일 뿐인 프랭크의 수표는 받아주는 곳이 없었습니다. 그러던 중 우연히 항공사의 파일럿을 보게 되고 돌파구를 찾게 됩니다. 프랭크는 파일럿으로 사칭하기 위해 취재를 가장하여 정보를 얻고 기한이 지난 연방항공국 증명서까지 얻게 되죠. 뛰어난 말솜씨로 제복까지 갖춰 있게 된 프랭크는 문제없이 수표를 현금화하게 되고 그 와중에 급여 수표라는 것까지 알게 되며 수많은 유저 수표를 만들게 됩니다. 상황이 심각해지자 FBI는 칼이 이끄는 특수수사팀을 만들어 프랭크를 쫓기 시작합니다. 위조 수표 의심 신고를 받고 프랭크의 숙소를 덮치는 칼. 하지만 비밀정보국 소속이라는 사칭을 자연스럽게 하며 지갑까지 아무렇지도 않게 주고 칼로 완벽히 속인 프랭크는 증거물을 차에 실으러 간다는 핑계로 도주하게 됩니다. 
FBI가 자신을 쫓고 있고 신문에도 자신의 이해가 나오자 프랭크는 파일럿 사칭을 그만두기로 합니다. 한편 어이없게 프랭크를 놓치게 된 칼은 프랭크가 사용한 베리 알렌이라는 이름을 조서를 하게 되고 우연히 식당 종업원으로 인해서 만화의 주인공 이름이라는 것을 알게 됩니다. 그로 인해 칼은 미성년자 가출이나 실종 사건을 토대로 조사를 하게 되고 실종 신고된 기록을 추적하여 프랭크의 어머니 집을 찾아가게 됩니다. 그 시간 파일럿 사칭을 그만둔 프랭크는 다친 친구의 백문안을 가게 되죠. 그리고 간호사인 브렌다에게 호감을 갖게 되고 의사를 사칭하기로 마음먹게 됩니다. 대학 졸업장과 경력을 인정하여 병원에 취직하게 되고 의학 영화를 보며 의학 영어나 기본적인 것들을 공부합니다. 그리고 결국 브렌다와 사랑에 빠지게 되는 프랭크. 하지만 현실적으로 아무런 의사로서의 능력이 없던 그는 응급 환자로 인해서 위기를 겪게 되고 의사를 그만두기로 마음먹게 됩니다. 그 시각 칼은 프랭크의 아버지를 찾아가 만나게 되죠. 브랜다와의 결혼을 허락받기 위해 그녀의 부모님과 식사를 하게 된 프랭크. 얼떨결에 법대를 나왔다는 거짓말까지 하게 됩니다. 뒤늦게 프랭크가 일했던 병원을 찾아가지만 칼은 또다시 놓치게 됩니다. 프랭크는 이번에 변호사가 되기 위해 2주 동안 공부하여 변호사 시험까지 치게 되죠. 브렌다 가족의 화목함을 보자 부모님이 그려진 프랭크는 아버지를 찾아가게 되고 자신의 약혼식을 알리지만 상황은 뜻대로 흘러가지 않았죠. 브랜다와의 약혼식 날 칼이 찾아오게 되고 프랭크는 브랜다에게 자신의 본명과 모든 사실을 말하며 이틀 뒤 함께 도망가기로 약속하고 먼저 떠나게 됩니다. 브렌다와 만나기로 한그 시각 무언가 이상함을 느끼게 되죠. 브렌다가 배신을 하고 FBI에게 협조하게 된 것이죠. 
lies He was to tipped. Us. He's not here today. It'll be tomorrow. We get him before he leaves the country. He doesn't have a passport. Well, all the universities in the area know that Pan Am will be initiating a new recruiting program. 프랭크는 혼자서라도 해외로 도망가기 위해 이번엔 항공사의 신입 직원을 모집한다는 광고를 내고 다시 한번 파일럿 사찰하며 의심 없이 비행기를 타게 됩니다. Five years later, Frank's Uzo's plan is spreading around the world. Nobody works like this in the States. Nobody but us. Where do they do printing like this? Germany, Great Britain. Karen, super journalist, finds that Frank has a place to stay. Frank is full of shit. I don't think there's anyone else out there. I think, I think it's just me and you. Don't make a mistake. You walk out that door, they're gonna kill you. Frank는 칼의 말을 의심하지만 결국 믿고 수갑을 차고 밖으로 나가게 됩니다. That was really good, Carl. 칼의 말은 사실이었죠. 수많은 경찰들이 대기 중이었습니다. It's all right. I got him. Who put the victim? Don't worry, Frank. I'll have the extra guy to get you out of here. Don't worry. Carl. Carl. You have to remember to let me call my father when we land. We're landing in six minutes. All of you need to be in your seats. Frank, seat open the door. Fastened. Frank! 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 God Almighty. 다시 한번 도망가게 되는 프랭크. 프랭크는 감옥에 가기 전 마지막으로 어머니를 보고 싶었습니다. 새로운 가족과 행복하게 살고 있는 어머니를 보게 된 프랭크는 조용히 스스로 잡히게 되죠. I have no choice but to ignore your request to be treated as a minor and sentence you to 12 years for the entirety of that sentence. Merry Christmas, Frank. It's a paper hanger who's working his way through Minnesota. See, he's just using a stencil machine in an underwood. 워낙 많은 유저 수표를 만들어 봤던 프랭크는 한번 보는 것만으로 범인을 찾아낼 수 있었고. Tell me what you think. Would you be interested in working with the FBI's? FBI에서는 프랭크에게 함께 일하자는 제안을 하게 됩니다. Hi, I'm Frank Abagnale. I'm supposed to start work here today. FBI에서 일을 하게 된 프랭크는 시간이 지나자 파일럿 사칭하던 예전의 자유로운 생활을 그려하게 됩니다. 결국 또다시 도망치는 프랭크. 하지만 칼은 이미 알고 있었죠. Because I know you'll be back on Monday. 그러나 다시 돌아올 거라 믿고 프랭크를 보내줍니다. Mind if I take a look? How did you cheat on the bar exam in Louisiana? 프랭크는 천재적인 두뇌로 이 주일을 공부하여 변호사 시험에 합격했던 겁니다. 
might be some others from the neighborhood or two people in.